சர்ச்சையை கிளப்பணுன்றதுக்காக தான் வீடியோ வெளியிட்டு தவிர இந்த ரெண்டு அறிவியலுக்கு வேற என்ன ரீசன் இருக்க போகுது வாலண்டரியா ஒரு கீர்த்தனமான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்துட்டு நீலமும் பெரிய ஆள் மாதிரி இதுவரைக்கும் என்ன கிழிச்சிருக்க சமூகத்தில் நீ ஒரு ஆளா நீ சமூகத்தில் இந்தியாவுடைய மொத்த அரசியலையும் ஒரே நம்மளோட நடவடிக்கையில அடைக்கிறலாம் எப்பப்பெல்லாம் தே நீட் சிம்பத்தி டுவர்ட்ஸ் தெம் அவர்கள் எல்லாம் இந்துக்கள் எப்பப்பெல்லாம் அவர்கள் தே ஆர் ரியலி வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் இட் அவர்கள் எல்லாம் பிராமணர்கள் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி ஒரு கேவலமான பொழ பொழைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அசிங்கம் கெட்ட பொழ பொழைக்கிறதுக்கு சும்மா இருந்துடலாமே இப்படி பேசாம இருக்கிறதுக்கு பட்டினி கிடந்து செத்துடலாம் யார் வரம்பு மீறி யார் பேசினாலும் அது கண்டிக்கத்தக்குது நீயே வரம்பு மீறி தானே பேசுற கரப்பு சட்டை போட்ட காட்டு மிராண்டிங்கிறியா அப்ப நீ யாரு எல்லா இடத்தையும் தேடின என் குழந்தைய கோயில்ல மட்டும் நான் தேடல காரணம் கோயில் புனிதமான இடம்னு சொன்னாரு கோவிலின் மீது அந்த தந்தை வைத்திருந்த புனிதமான எண்ணத்தை பாழாக்கினீர்களே குளிதோண்டி புதைத்தீர்களே எப்போ அந்த மன்னிப்பு கேட்க போறீங்க நடையா நடந்து செத்து போனார்களே கால் அவிந்து போய் பசியால் பட்டினியால் இப்ப செத்து போனாங்களே வட மாநிலத்து மக்கள் நடக்க முடியாம அந்த யூபி மக்கள் மீது ஏதோ மிருகங்கள் மேல தண்ணி அடிக்கிற மாதிரி அடிச்சார யோகி மணி இப்ப எப்ப கேட்க போறீங்க இதே வேலூர் இப்ராஹிம் வந்து இருந்த எல்லா அமைப்புகளையும் திட்டத்தட்ட பாலியல் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உள்ளாகி அது நிரூபிக்கப்பட்டு துரத்தி அடிக்கப்பட்ட நபர் குலக்கல்வி திட்டத்தை எதிர்த்து இந்த திராவிடம் இங்கே கொடிநாட்டு இருக்கிறது எத்தனையோ எத்தனையோ மதிய உணவு திட்டத்திலிருந்து எத்தனையோ எத்தனை நல்ல திட்டங்களுக்காக இந்த திராவிடம் இங்கே உறுதியாக நின்றுருக்கு இவர் எங்கு போய் வாய் வைக்கிறாரோ அங்கு இஸ்லாமியர்கள் இவருக்கு எதிராக செயல்படுவார்கள் இவர் என்ன செயலை சொல்கிறாரோ உளரல்களுக்கு ஒரு நாயகன் இருக்கார் அவர் யார் தெரியுமா ரஜினிகாந்த் இந்த உளரல் நாயகன் பற்றி சொல்லவே இல்லை எந்த ஏழு பேர் அந்த ஏழு பேரா எந்த ஏழு பேர் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டார்நடந்ததும் <laughs> அதற்கு பின்னால் காவலர்களால் வந்து இந்திரா காந்தி படுகொலை செய்யப்பட்டதும் அதற்கு பின்னால் வெறுப்புணர்வு சீக்கியர்கள் இருந்ததும் இது எவ்வளோ பெரிய பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூ அதை வந்து நீ எங்கே கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டே அப்படின்னா நீ எட்டாயிரம் கோடின்னு வாலண்டரியாக ஒரு கீர்த்தனமான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்துட்டு நீலமும் பெரிய ஆள் மாதிரி இது வரைக்கும் என்னத்தை கிழிச்சிருக்க சமூகத்தில் நீ ஒரு ஆளா நீ சமூகத்தில் நீ எல்லாம் ஒரு ஆள் நீ மன்னிப்பு கேட்ட இப்போ நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி இதே சேனலில் வந்து நான் பேசுகிறேன் பேசும்போது ஒரு சும்மா ஒரு கருத்தை நடிச்சு விட்றேன்னு வைங்களேன் இந்தியாவில் இந்தியாவுக்கு மொத்தம் பதினேழு பிரதமர் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் உடனே என்னை வந்து விமர்சனம் பண்ணுறாங்க இதே சங்கிகளும் வேலூர் இப்ராஹிம் குரூப்ஸ் வந்து ஏதோ நம்மளை ட்ரோல் பண்ணுறாங்கன்னு வைப்பேன் வைப்போமே அதை ட்ரோல் பண்ணிட்ட பிறகு நான் ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து வந்து ஆமாங்க நான் செஞ்சது தப்பு தான் நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் என்ன மாதிரியே டிமானிட்டைசேஷன் செஞ்சது தப்பு தான் அதாவது கிவ் மீ ஃபிஃப்டி டேஸ் பேர்ன் மீ அலைவ் இஃப் ஐ எம் ராங் அப்படின்னு மோடி சொன்னார் எனக்கு ஐம்பது நாள் கொடுங்க நான் தப்பாக இருந்தேன் என்ன உயிரோட இறங்கன்னாரு எப்போ மோடி கொளுத்திக்க போகிறாரு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நான் கேட்டால் எவ்வளோ கேனத்தனமாக இருக்குமோ கேனத்தனமாக இருக்குன்னா இது சொல்லப்படாது நியாயம் தான் நீ சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் தான் நான் கேட்க போகிறேன் இருந்தாலும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க இல்லையா ஒரு பிரதமர் வந்து கொளுத்திக்கணுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ இது எப்படி செய்ய இப்போ டிமானிட்டைசேஷனுக்கு மன்னிப்பு கேட்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறதும் த்ரீ செவன்ட்டி ஆர்டிக்கிளில் வந்து நீங்கள் ரிவோக் பண்ணதுனால எவ்வளோ உயிரிழப்புகள் எவ்வளோ மக்களுக்கு பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பு இருபது நாள் ஒரு லாக்டவுனில் இருக்க முடியல தொடர்ந்து மூணு மாதம் நாலு மாதம் லாக்டவுனில் இருக்கிற மக்கள் நிலைமை என்ன ஆறு மாதமாக இருக்கிற மக்கள் நிலைமை என்ன ஆனால் நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்கணும் நான் தான் மன்னிப்பு கேட்குறேன்ல இப்போ நான் மன்னிப்பு கேட்குறேன்ல மோடியை வந்து மன்னிப்பு கேட்க சொல் நான் மன்னிப்பு கேட்குறேன்ல அமித்ஷா வந்து மன்னிப்பு கேட்க சொல் நான் மன்னிப்பு கேட்குறேன்னு எடப்பாடி வந்து மன்னிப்பு கேட்க சொல்லுன்னா என்னையா கிருக்குத்தனமாக பேசுகிறீங்க நீயா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை தப்பாக சொல்லிட்டு உங்கள் கடமை அது இட் இஸ் யுவர் டியூட்டி டு அப்பாலஜைஸ் ஃபார் தட் யுவர் ஸ்டேட்மெண்ட் இட் இஸ் யுவர் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் யூ யூ வில் பி ஹெல்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தட் அண்ட் யூ இவென்ச்சுவலி யூ வில் பி ட்
உங்கள் வீடியோவுக்கு நீ உங்களை தான் கலாய்ப்பாங்க நீங்கள் தான் வந்து விலை கேள்வி கூத்துக்கு உள்ளாவீங்க அப்போ உங்களை தான் கேள்வி கேட்பாங்க நான் கேட்ட மாதிரி அவங்கள கேட்க சொல்லுறேன் அதையும் கேட்கணும் அப்போ நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லிடுறேன் நாளைக்கு அது மன்னிப்பு கேட்டுறேன் நீ வந்து மோடியை மன்னிப்பு கேட்க சொல்லு அமித்ஷா அவனால் நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்க சொல்லு அவர் மன்னிப்பு கேட்க சொல்லியவர்கள் பட்டியலில் திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி மற்றும் ஆதரவு இயக்கங்களை சேர்ந்து இருக்கிறது அதான் சொல்கிறேன் இப்போ அந்த மன்னிப்பு கேட்ட பட்டியலில் திமுக இருக்குது காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க இப்போ எல்லாத்துக்கும் மன்னிப்பு கேட்கணும் அப்படின்னா டிமானிட்டேஷன் எடுத்துங்க பாபர் மசூதி பிரச்சனை எடுத்துக்கங்க பட்டவர்த்தனமான ஜனநாயக படுகொலை பட்ட பகலில் நடந்த பட்டவர்த்தமான ஜனநாயக படுகொலை ஒரு சீஃப் ஜஸ்டிஸை வச்சு தீர்ப்பு கொடுக்குறாங்க அந்த சீஃப் ஜஸ்டிஸையே போய் எம்பியா பதவியேற்க வைக்கிறாங்க அப்படி பதவியேற்கும் பொழுது எல்லோரும் ஷேம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எல்லோரும் கேவலம் கேவலம்ங்கிறாங்க அந்த கேவலம் கேவலம்ங்கிற வார்த்தைகளுடைய ஒருத்தர் வந்து பதவியேற்கிறார் இதுக்கு எப்போ மன்னிப்பு கேட்க போகிறீங்க ஜனநாயக படுகொலை செய்தீர்களே இதுக்கு எப்போ நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்க போகிறீங்க ஆசிஃபாங்கிற ஒரு பச்சை பிள்ளையை கொண்டீங்களே எல்லா இடத்தையும் தேடினேன் என் குழந்தைய கோயிலில் மட்டும் நான் தேடலை காரணம் கோயில் புனிதமான இடம்னு சொன்னார் அந்த தந்தையுடைய புனிதமான எண்ணத்தை கோவிலின் மீது அந்த தந்தை வைத்திருந்த புனிதமான எண்ணத்தை பாழாக்கினீர்களே குழி தோண்டி புதைத்தீர்களே எப்போ வந்து மன்னிப்பு கேட்க போகிறீங்க அப்போ மன்னிப்புன்னு நீங்கள் முதல்ல கேளுங்க முதல்ல நீங்கள் தான் மன்னிப்பு கேட்கணும் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் நடையாக நடந்து செத்து போனார்களே கால் அவிந்து போய் பசியால் பட்டினியால் இப்போ செத்து போனாங்களே வட மாநிலத்து மக்கள் நடக்க முடியாமல் அந்த யூபி மக்கள் மீது ஏதோ மிருகங்கள் மேலே தண்ணி அடிக்கிற மாதிரி அடித்தார் யோகி மன்னிப்பு எப்போ கேட்க போகிறீங்க யோகி இப்போ ரா ராம்நவமி பூஜை நடத்தியனால் தான் கொரோனா பரவிச்சு அங்குள்ள ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் தன்னுடைய பிள்ளைகளையும் தானும் அமெரிக்காலேருந்து வரும்போது அந்த மக்கள் அங்கே இருக்க வேண்டிய அந்த ஃபோர்டீன் டேஸ் அந்த பதினாலு நாட்கள் அவங்களை தனிமைப்படுத்தி வைத்திருக்க வேண்டியதை மீறி இவங்க வந்தாங்களே இவர்களால் தான் கொரோனா பரவியது நீங்கள் எப்போ மன்னிப்பு கேட்க போகிறீங்க மன்னிப்பு கேட்கணும்னா இந்த நாட்டுக்கும் நாட்டு மக்களுக்கும் அநீதி இழைத்து ஓரமஞ்சனை செய்து நீங்கள் தான் அதிகமாக மன்னிப்பு கேட்கணும் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் துண்டு சீட்டு வைத்து கொண்டு உளறுவதாக கிண்டலாக சொல்லும் மதுவந்தி முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் உளறல்களை பற்றி பேசாமல் விட்டது பற்றி உளறல்கள் பற்றி பேசுதா இருந்தா திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் துண்டு சீட்டு வச்சு பேசுறாருன்னா தப்பாக எதுவும் வந்துடக்கூடாதுன்னு துண்டு சீட்டு வச்சு பேசலாம் துண்டு சீட்டு வச்சு பேசுகிறது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒன்றும் தவறான விஷயம் கிடையாது நிறைய பேருக்கு துண்டு சீட்டு இல்லாமல் இருக்கும் சில பேர் வந்து கோர்வையை எழுதி வச்சுக்கிட்டு இதை பார்த்து கூட வாசிப்பாங்க இந்தமாக கூட கீழே குனிஞ்சு குனிஞ்சு பார்த்து தான் படிச்சுட்டு இருக்கிறதுனால என்ன இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல ஏன் துண்டு சீட்டு வச்சு அவர் படிச்சிருப்பார் அப்படின்னு சொன்னால் கம்பராமாயணத்தை எழுதியது சேக்கிழார் அப்படின்னு சொல்லிவிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக கூட துண்டு சீட்டு வச்சு பேசியிருப்பார் இந்த இடத்துல நம்ம அவரை முட்டுக் கொடுத்து அவர் செய்கிற செயல்பாடுகளை சரி கண்டு பேசுவதற்கு நமக்கான கட்டாயமும் கிடையாது அதே நேரத்தில் சொல்லுவதற்கு எவ்வளோ விஷயம் இருக்கே உளறல் உளறல்கள் பற்றி நீங்கள் சொல்கிறீங்க உளறல்களுக்கு ஒரு நாயகன் இருக்கார் அவர் யார் தெரியுமா ரஜினிகாந்த் இந்த உளறல் நாயகன் பற்றி சொல்லவே இல்லை எந்த ஏழு பேர் அந்த ஏழு பேரா எந்த ஏழு பேர் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டார் அது வந்து திடீர்னு வந்து எனக்கு எந்த ஏழு பேருன்னு தெரியல இவங்க எந்த ஏழு பேர் கேட்குறாங்க போல இருக்கு அப்படின்னாரு அப்புறம் திடீர்னு நான் அரசியலுக்கு வருவது உறுதி அப்படின்னாரு அப்புறம் திடீர்னு வந்து நான் கற்பனை கூட பண்ணி பார்த்தல கே பார்த்தா தலையெல்லாம் சுற்றுது அப்படின்னாரு நான் முதல்வர் பதவியில் இருந்து எதிர்கட்சி தலைவர் பொறுப்பில் உட்காந்துருக்குது இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு தலையெல்லாம் சுற்றுது அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் இளைஞர்களுக்கு எழுச்சி வரணும் இளைஞர்களுக்கு எழுச்சி வரணும் அப்போ வர்றேன் அப்படின்னு மேடையை தட்டி சொல்கிறாரு இந்த உளறல்களை பற்றிலாம் நீ கேள்வி கேட்க மாட்டியாமா என்ன கூத்தாக இருக்குது இந்த நாடே உளறல்களின் கூடாரமாக இருக்கும்போது உண்மையிலேயே ஒரு மனிதன் நல்ல மனிதன் தன்னார்வலர்களுக்கு ஆதரவாக நீதிமன்றத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறான் அந்த மனிதனை பற்றி நீங்கள் கேவலமாக பேசுகிறீங்க உங்களுக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை அவரை பற்றி பேசுறது ஏற்கனவே ஒரு நேர்காணலில் தான் பிராமண பெண் அதில் எனக்கு பெருமைன்னு சொன்ன மதுவந்தி இப்போ இந்து பெண் என சொல்வதில் இருக்கும் அரசியலை எப்படி பார்க்குறீங்க சிம்பிளான அரசியல் பெருமைப்படும் போது நான் பிராமணன் பரிதாபப்பட வைக்கும் போது நான் இந்து அவ்வளோதான் சிம்பத்தி வாங்கணும் நாலு பேர்கிட்ட சிம்பத்தி கிரியேட் பண்ணி அந்த சிம்பத்தி தனக்காக தனக்காக வாங்கணும் ஓட்டு வாங்கணும் எப்பப்பெல்லாம் தே நீட் சிம்பத்தி டுவர்ட்ஸ் தெம் அவர்கள் எல்லாம் இந்துக்கள் எப்பப்பெல்லாம் அவர் தே ஆர் ரியலி வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் இட் அவர்கள் எல்லாம் பிராமணர்கள் அவ்வளோதான் மொத்த ஒட்டி சொல்லப்போனால் அந்த மாவுடைய நடவடிக்கையில் ஒட்டுமொத்த பாலிடிக்ஸே இருக்குது அந்த அம்மாவுடைய நடவடிக்கையில் டோட்டல் பாலிடிக்ஸ் இருக்குது மொத்த இந்தியாவுடைய மொத்த அரசியலையும் ஒரே அந்த அம்மாவுடைய நடவடிக்கையில் அடைக்கிறலாம் தான் தனிப்பட்ட முறையில் பெருமையாக உணரும் பொழ
உங்களுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணத்துன்னு சொல்கிறேன் அந்த அல்வா வாசம் ஒரு கேலி கேலி நடிகர் இருப்பார் அவர் சொல்லுவார் வடிவேல் வந்து ஒருத்தனை போட்டுட்டு கொண்டு வருங்க கொண்டு அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கும்போது அதை வீடியோ எடுத்து சொல்லுவார் என்ன சார் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த பொழப்பு தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அதனால் சம்மந்தப்பட்ட மக்களே அதுக்கு சரியான அது வந்து அது டெரகேட்டிவாக இருக்குது அல்லது வந்து ஒரு இன்ஃப்ளமேட்ரிய இன்ஃப்ளமேட்ரியாக இருக்குது அல்லது டிஃபமேட்ரியாக இருக்குது யாரையாவது கேவலமாக பேசுகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அதை எதிர்த்து சட்ட ரீதியாக இவர்கள் வந்து போகலாம் அல்லது அதுக்கேற்ற ஒரு ஃபிட்டிங் ரிப்ளை கொடுக்கலாம் அதை விட்டுட்டு இவர் பேசுகிறதுன்றது என்னென்னா இப்போ இந்த பொழப்பு தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது நிறைய பேருக்கு அந்த பொழப்பு தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது பணம் கொடுத்து பணியில் அமர்த்தப்பட்டு இந்த மாதிரி வேலைகள் செய்கிறதுனால இவர் மூக்கம் உழைக்கிறது என்பது யதார்த்தமான ஒன்று தான் இதை ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு பொழப்புக்கு வழியில் இல்லையா இப்போ இந்த பொழப்பு தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அதனால தான் எல்லார் குதிப்பதற்கு மட்டும் இவர் குதித்து கொண்டிருக்கிறார் பிற மதத்தினரின் நம்பிக்கையையும் மாண்பையும் அவமதிக்க கூடாது என இஸ்லாம் சொல்வதால் தான் சுப வீரபாண்டியனை கண்டிப்பதாக சொல்கிறாரே வேலூர் இப்ராஹிம் உண்மையிலேயே அவர் பிற மதத்தவரை மதிக்க கூடியவரா பிற மத கடவுள்களை அவர் கிண்டலடித்ததே இல்லையா இஸ்லாத்தை பொறுத்தவரை யாரையும் மரம்பு மீறி விமர்சிக்க கூடாது உதாரணத்துக்கு நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலேசலம் சொன்னாங்க அதாவது வீசியவரை வீழ்த்து மீட்டின்னு ஒரு அறிஞர் எழுதியிருந்தார் என்னென்னா நீங்கள் வந்து உங்களுடைய இறைவனை திட்டாதீங்க அப்படின்னும் போது எப்படி ஒருத்தர் வந்து நாங்களே எங்கள் இறைவனை திட்டுவோம் அப்படின்னு கேள்வி வரும்போது நீங்கள் பிறருடைய இறைவனை திட்டும் போது அவங்க திருப்பி திட்டுவாங்க அப்போ வந்து நீங்கள் உங்கள் இறைவனை திட்டுவதாக ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி அறிவுபூர்வமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு மார்க்கம் தான் இஸ்லாம் உண்மையிலேயே இஸ்லாத்தின் அடிப்படையில் அப்படி யாரையும் வந்து வரம்பு மீறி பேசவும் கூடாது அப்படி செய்யவும் கூடாது ஆனால் அதே சமயத்தில் இஸ்லாத்தில் ஒரு அற்புதமான பழக்கம் உண்டு கேட்ஸ் ஆஃப் கிரிட்டிசிசம் வில் பி ஆல்வேஸ் ஓப்பன் எப்பவுமே விமர்சனத்துக்கான கதவை திறந்து வைப்பது தான் இஸ்லாம் நீ வா என்ன விமர்சனம் பண்ணி அறிவுபூர்வமான எந்த விமர்சனமாக இருந்தாலும் பண்ணு அறிவுபூர்வமான எல்லா விமர்சனங்களையும் தன்னை தன்னுடைய எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய அது எதிரி எதிரின்னு சொல்ல முடியாது எதிர்கொள்கையில் இருக்கக்கூடிய யாராக இருந்தால் உதாரணத்துக்கு ஒரு சின்ன வசனம் எடுத்துக்கிட்டா யூசுஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இஸ்லாமியர்கள் அப்போ அந்த யூசுஃப் அலை இஸ்லாம் வந்து ஒரு லாஜிக்கல் டிபேட் ஒன்று வைக்கிறார் அர்பாபுன் முத்தஃபரிகுன் ஹைருன் அமில்லாஹுல் வாஹிதுல் கஹார் நிறைய கடவுள்கள் இருப்பது மலைக்கு ஒரு கடவுள் அதை புளிய வைக்க ஒரு கடவுள் அதை நிறுத்த ஒரு கடவுள் உயிர் கொடுக்க ஒரு கடவுள் உயிர் எடுக்க ஒரு கடவுள் இப்படியெல்லாம் பல கடவுள்கள் இருப்பது சிறந்ததா அல்லது ஒரே அடை அனைத்தையும் அடக்கியாளக்கூடிய ஒரே ஏக இறைவன் இருப்பது சிறந்ததா நீங்கள் சொல்லுங்கன்னு ஒன்று ரெண்டு இல்லை பல இடங்களில் இஸ்லாம் இது மாதிரி லாஜிக்கலாக கேட்டிருக்கு அது வரம்பு மீறக்கூடாது என்பதில் எவ்வித மாற்று கருத்து இருக்க முடியாது அதிலும் குறிப்பாக இஸ்லாத்து இஸ்லாமியர்களுடைய மேடைகளில் இப்படிப்பட்ட ஒரு வரம்பு மீறப்படுமே ஆனால் இதில் குறிப்பாக நீங்கள் ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்கீங்க இவர் அப்படி பேச மாட்டாரான்னு ஐயோ இந்த ஆளுக்கு பிரச்சனையே அதுதானுன்ட்டு ஊரெல்லாம் சொல்லி பே பேர் இருக்குது இப்போ என்னென்னா உஷாராக வந்து எல்லா இதையும் அழிச்சிட்டாரோ ஆனால் என்கிட்ட அந்த வீடியோ ஆ தரவுகள் இருக்குது வரம்பு மீறி எல்லா மதத்தினரையும் இவர் பேசி நம்ம வந்து எல்லா இடத்திலும் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய அளவில் அழகாக பேசி மக்கள் மத்தியில் இடம் பிடிக்க வேண்டும் என்று நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கும் போது கொஞ்சம் கூட அறிவில்லாமல் முட்டாள்தனமாக பிற மதத்தை உதாரணத்துக்கு இவங்க விநாயகர் சேர்த்து இப்படி கொண்டாடுறாங்க இவங்க வந்து தீபாவளி இப்படி கொண்டாடுறாங்க இவங்க அப்படி கொண்டாடுறாங்க இப்படி கொண்டாடுறாங்கன்னு சொல்லக்கூடிய விதம் இருக்குது இந்த நாட்டில் ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஹேட் ஸ்பீச் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஹேட் ஸ்பீச் அதாவது உங்களுக்கு கருத்து சுதந்திரம் தரப்பட்டிருக்கு பேச்சு சுதந்திரம் தரப்பட்டிருக்குன்றது வேற வெறுப்புணர்வை மக்கள் மத்தியில் கக்கிறது என்பது வேற வெறுப்பு கக்குவதை இஸ்லாம் ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ளாது ஆனால் அதே சமயத்தில் சில வரம்புகளுக்கு உட்பட்டு ஆரோக்கியமான விமர்சனங்கள் எல்லாரும் வைக்கலாம் போகலாம் அதனால் இவர் சொல்கிற மாதிரி பிற மதத்தினர் இழிவாக பேசுவதை தான் இப்போ அந்த இடத்துல தான் பெரியாருடைய கொள்கை வருது கடவுளை நம்புபவன் காட்டு மிராண்டின்னு சொல்லும்போது அந்த இடத்துல நம்ம டிஃபர் ஆகிடுறோம் நம்புறவனே காட்டு மிராண்டியா அல்லது கடவுளுடைய பெயரால் காட்டு மிராண்டித்தனங்கள் செய்பவன் காட்டு மிராண்டியா கடவுளுடைய பெயரால் அறிவுக்கு புறம்பான செயல்களை யார் செய்தாலும் அதை இஸ்லாமும் தான் கண்டிக்குது இவருக்கு அந்த இஸ்லாத்தை பற்றி முழுசாக நாலேஜ் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப குறைவு ஏன்னா இவர் ஒரு அறிஞர் கிடையாது ஒரு மார்க் அறிஞர் கிடையாது ஹி இஸ் நாட் அன் அத்தாரிட்டி டு இஸ்லாம் மட்டார் எங்கேயும் படித்து பட்டம் வாங்கவும் கிடையாது ஏதோ சும்மா தொப்பியை போட்டுக்கிட்டு நானும் வந்து இஸ்லாத்தில் ஒரு ஆள் பேசுகிறேன் அப்படின்னு எல்லாரும் பேசிட்டு போகிறதுக்கெல்லாம் இஸ்லாம் க குடன் பி ஹெல்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தேட் அப்போ இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இவருடைய கடந்த காலங்களில் அருவறுப்பான பேச்சுகள்
அப்போ உன்னையும் அந்த லிஸ்ட்டாக தானே சேர்க்கணும் அப்போ நியாயப்படி பார்த்தா உனக்கு கண்டிக்கிற எந்த தார்மீக உரிமையும் இல்லையே இதுதான் நீங்கள் விஷயம் இவருடைய கடந்த காலங்களில் நீங்கள் நோண்டி பார்த்தாலும் ஒன்று இல்லை ரெண்டு இல்லை ஆயிரம் ஆயிரம் குற்றங்கள் குறைகள் வழக்குகள் இருக்கு தேவைப்பட்டாலும் அந்த தரவுகளை உங்களுக்கு நான் கொடுக்க தயாராக இருக்கேன் கருப்பு சட்டைக்காரர்களை வேலூர் இப்ராஹிம் காட்டு மிராண்டின்னு தொடர்ந்து அந்த வீடியோவில் சொல்கிறாரே காட்டு மிராண்டின்னா என்ன நம்ம வந்து ஒரு டெஃபினேஷன் அவர்கிட்டே கேட்போம் எப்போ அவங்க காட்டு மிராண்டின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்போம் கம்மா டிஃபைன்டு டிஃபைன் வாட் ஆக்சுவலி காட்டு மிராண்டிஸ் என்னன்னு கேட்டால் ஒரு பார்பேரிக் பிஹேவியர்னா என்ன அப்படின்னா அன்சிவிலைஸ்டு பர்சன் ஒரு தரமற்ற ஒரு நாகரீகமற்ற ஒருவனை தான் காட்டு மிராண்டின்னு சொல்லுவோம் எந்தெந்த ஆஸ்பெக்ட்லலாம் நம்ம ஒருத்தனை வந்து காட்டு மிராண்டின்னு முடிவு பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு மனிதன் தனி மனித ஒழுக்கம் இல்லைன்னா அவன் வந்து ஒரு காட்டு மிராண்டி இதே வேலூர் இப்ராஹிம் வந்து இருந்த எல்லா அமைப்புகளையும் திட்டத்தட்ட பாலியல் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உள்ளாகி அது நிரூபிக்கப்பட்டு துரத்தி அடிக்கப்பட்ட நபர் அப்போ யார் காட்டு மிராண்டி கருப்பு சட்டை அணிந்தவரா அல்லது இந்த சிங்சா ஜூ அது என்னது கோர்ட்டு போட்டவரா அப்படின்றது ஒரு கேள்வி வருது அதே மாதிரி ஒரு தனி மனித ஒழுக்கம் அப்படி அப்படின்னா பொருளாதார அடிப்படையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு பொருளாதார அடை அடிப்படையில் உள்ள குற்றச்சாட்டுகள் எப்படி இருக்குது ஒரு பொருளாதார பிரச்சனை அளவில் தன்னை எப்படி அவன் வந்து தற்காத்துக்கிறான் அப்படின்னு பார்க்கணும் அதை பார்க்கும் பொழுதும் இந்த குறிப்பிட்ட நபர் வந்து ஏற்கனவே பல டிஆர்ஐ கேஸ்லலாம் இந்த நாங்கள் இவருடைய பேஜுக்கு பேர் வந்து வாழ்க பாரதமாக டி ஏற்கனவே டிஆர்ஐ கேஸில் வந்து சிக்கி குருவியாக போய் இந்த நாட்டுக்கு எதிராக பல வேலைகளை செஞ்சு நாட்டுடைய பொருளாதாரத்தை அழிக்கக்கூடிய வேலையை பண்ணி அதனால் வந்து இப்போ காவல்துறை கையில் சிக்கி டிஆர்ஐ கையில் சிக்கி கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு மேலே சிறையில் அகமதாபாத் சிறையில் இருந்த இன்றைக்கும் சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆஃப் இவர் மேலே வந்து ஹீஸ் அப்ஸ்காண்டிங் சின் சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆறு வருடங்களாக ஒரு அப்ஸ்காண்டிங் அக்யூஸ்டு இவர் வந்து காட்டு மிராண்டிகளை பற்றி நாகரீகமற்ற மனிதர்களை பற்றி பேசுவது வேடிக்கையாக இருக்குது ஒன்று ஒழுக்கம் பாலியல் ரீதியான ஒழுக்கம் இல்லை பொருளாதார ஒழுக்கம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அடுத்தவன் சொத்தை அபகரிக்க நினைக்கிறது இதை நம்ம சொல்லலை அவருக்கு இது வந்து இஃபட்டால் ஹீ ஃபைன்ஸ் இட் அஸ் அ டெரகேட்டிவ் ஆர் டிஃபமெட்ரி ஸ்டேட்மெண்ட் ஹி கேன் கோ அண்ட் ஃபைல் அகெயின்ஸ்ட் மீ அவர் வந்து என்னை வந்து சூ பண்ணட்டும் ஒரு நமக்கு எதிராக போட்டோம் ஏன்னா இது எல்லாமே சட்டப்பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்ட விஷயங்கள் இவருக்கு என்னென்ன இதை நான் வந்து உங்களுடைய சேனலுக்கு அந்த என்னென்ன கேஸ்லாம் பெண்டிங் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி சமீபத்தில் வந்து சோழவரம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இவருக்கு எதிராக ஒரு வழக்கு எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்யப்படுது அது அதுவும் எதுக்குன்னு சொன்னால் ஒரு வீட்டில் வந்து அத்துமீறி நுழைஞ்சி அங்கே உள்ள ஐம்பது சவரம் நகையை திருடினார் அப்படின்னு ஒரு வழக்கு பதிவு செய்யப்படுது அதே அந்த வழக்கை தொடர்ந்து அந்த வீட்டுக்குள்ளே நுழையக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஐ ஹவ் காட் இன்ட்ரி இன்ஜெக்ஷன் நான் வந்து வழக்கு தொடுத்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் இவருக்கு எதிராக வந்து ஒரு இடைக்கால தடை இந்த வீட்டுக்குள்ளேயே நுழையவே கூடாது அப்படின்னு நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கு அப்போ இந்த அளவிலெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு பாலியல் ரீதியாகவும் சரி கிடையாது ஒழுக்க ரீதியாகவும் ஒரு மனிதன் வந்து சரி கிடையாது ரெண்டா எல்லாத்துக்கும் மேலே இவர் பேச ஆரம்பிக்கிறது என்னென்னா காட்டு மிராண்டி கருப்பு சட்டை போட்ட காட்டு மிராண்டி கருப்பு சட்டை போட்ட காட்டு மிரா எதனாலனா அவர் வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒழுக்க விளிமியங்களுக்கு எதிராக பேசிட்டாராம் சுபவீர பாண்டியன் ஐயா அவர்கள் என்ன இப்படி பேசிட்டாங்களே அதை வந்து எதிர்த்து பேசுகிற இவர் அதை எதிர்த்து பதிவு போடுற இவர் அதை எதிர்த்து குரல் கொடுக்கக்கூடிய இவர் பேசுகிற வார்த்தை அவர் காட்டு மிராண்டி அப்போ ஒருத்தர் தவறாக பேசிட்டாருங்கிறது உங்களுடைய கிளைமு அதுக்கு எதிராகவும் அதை கண்டிக்கும் விதமாக பேசுகிற நீங்கள் எப்படி பேசுகிறீங்க அப்படிங்கிறது பார்ப்பதற்கு மிகவும் வியப்பாகவும் வேடிக்கையாகவும் இருக்குது யார் காட்டு மிராண்டி தனி மனித ஒழுக்கம் இல்லாத பாலியல் ரீதியான ஒழுக்கம் இல்லாத பொருளாதாரத்தில் ஒழுக்கம் இல்லாத ஒரு ச சபையில் நாகரீகம் பேணி பேச தெரியாத நீயா அவரா யார் இதில் வந்து காட்டு மிராண்டின்னு நம்மளே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் திராவிட இயக்கத்தினர் உட்பட முற்போக்குவாதிகளை முட்டாள்கள் என்றும் இவர்கள் நல்லதே பேச மாட்டார்கள் என்றும் அவர் சொல்வது ஏன் அதாவது திராவிட இயக்கத்தினர் முட்டாள்கள் உண்மையிலே வந்து நல்ல ஒரு வேடிக்கையான விஷயந்தான் அவர்கள் வந்து நல்லதையே பேச மாட்டாங்க இவர் நீ இப்போ இப்போ நீ நியாயப்படி இப்போ இந்த கொரோனா பிரச்சனையின் போது நீ எதை பேசிக்கிட்டு இருந்திருக்கணும் பிஜேபியுடைய சப்போர்ட்டருங்கிற அப்போ வந்து நியாயமான என்ன பேசியிருக்கணும் பிஜேபி ஆஸ் அ பிஜேபி சப்போர்ட்டர் எப்படி எப்படியெல்லாம் வந்து பிஜேபி வந்து நல்லதெல்லாம் செய்யணும் எப்படிப்பட்ட விஷயங்களை வந்து இங்கே உள்ள மக்கள் வந்து அரசிடத்தில் எதிர்பார்க்குறாங்க எப்படிப்பட்ட நிவாரண உதவிகளை இந்த மக்களுக்கு நீங்கள் செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் இதை நீங்கள் பேசி போட்டிருந்தீங்கன்னா பரவாயில்ல சாதா சர்வகாலம் இந்த விதத்தில் என்ன கேட்டால் சொந்த சமூகத்து மக்களாலேயே உயிருக்கு ஆபத்து என்று
ஒட்டுமொத்த சமூகமே இவருடைய பேச்சை ஏற்றுக்கிறதுக்கு தயார் கிடையாது இவரால் மீண்டும் 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 பிஜேபியின் மீது வெறுப்புணர்வும் மக்களுக்கு முஸ்லீம் மக்களுக்கு குறிப்பாக ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அப்போ நீங்கள் இதுக்கு என்ன நல்லதை பேசியிருக்கீங்க நான் கேட்குறேன் திராவிடர் நல்லதை பேசலைன்னா அப்போ நான் கேட்குறேன் இப்போ இவர் நல்லதையே பேசியிருக்காங்களே நல்லதையே பேசின இவர் பல நூறு கிலோமீட்டர்கள் மக்களை நடக்க விட்டது யார் ஊரடங்கு போட்ட நேரத்தில் நல்லதை பேசுகிற இவர் பதில் சொல்லட்டுமே பல நூறு பல சிறிதிட்ட ஆயிரம் கிலோமீட்டர்களை மக்களை நடக்க விட்டது யார் ராம் நவவியில் வந்து அறிவுக்கு புறம்பான பேசுகிறாங்களே மக்களுக்கு வந்து என்ன பேசுகிற நல்லதை பேச மாட்டார்கள் முட்டாள்கள் யார் முட்டாள் ஊர் ஒரு ஜஸ்ட் லைக் தட்டு இப்போ போகிற போக்கில் வந்து ஒரு ஊரடங்கு உத்தரவை போட்டு எல்லாரும் போங்கடா நீங்கள்லாம் எப்படி வீட்டு போய் சொல்லுங்க என்ன தெரியாது சோத்துக்கு என்ன பண்ணுவீங்களா என்ன தெரியாது எப்படியோ போய் தொலைங்கடா அப்படின்னு ஒரு ஊரடங்கு ஊரடங்கு உத்தரவை போட்டு எப்படி போய் யார் சேருவாங்கிற அறிவே இல்லாமல் ஒரு போட்ட ஊரடங்கு உத்தரவுடைய விளைவாக இன்றைக்கி என்ன ஆயிருக்கு நடந்து போய் செத்தவன் எத்தனை பேர் நடந்து மடிந்தவன் எத்தனை பேர் பசியால் மடிந்தவன் எத்தனை பேர் யார் இங்கே முட்டால் திராவிடர்கள் முட்டாளா அப்போ நீ என்ன செய்யணும்னா இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் உனக்குலாம் அதெல்லாம் நீ ஜெயிலுக்கு வேணா அகமதாபாத் ஜெயிலுக்கு வேணா போயிருப்பேன் ஆனால் சுற்றி ஊரை பார்த்துருக்க மாட்டேன் நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பகிரங்க சவால் கொடுக்குறேன் போங்க வட மாநிலங்களுக்கெல்லாம் போங்க எப்படி அங்கே மக்கள் இருக்கிறார்கள் அங்கு அது அந்த மாநிலங்களுக்கும் இந்த மாநிலத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த திராவிடம் வந்து நியாயமாக பண்ணிச்சா மக்களுக்கு பிரயோஜனமான விஷயத்தை பேசிச்சா இல்லையான்னு தெரியும் குலக்கல்வி திட்டத்தை எதிர்த்து இந்த திராவிடம் இங்கே கொ கொடி நட்டு எத்தனையோ எத்தனையோ மதிய உணவு திட்டத்திலிருந்து எத்தனையோ எத்தனை நல்ல திட்டங்களுக்காக இந்த திராவிடம் இங்கே உறுதியாக நின்றுருக்கு சாதிய கொடுமைகளை இந்த திராவிடம் தீர்த்துருக்கு அப்போ எவ்வளவோ விஷயங்களை இங்கு திராவிடம் முன்னால் நின்று நியாயத்தை பேசி உரிமைகளுக்காக போராடி மாநிலங்களுக்கான சுயாட்சியை திராவிடம் தான் இங்கே உறுதி செய்தது அப்படி எவ்வளவோ நல்ல விஷயங்கள் இங்கே திராவிடம் தான் பண்ணிச்சு நீங்கள் நல்லதை பேசுகிறீங்கல்ல நீங்கள் என்ன பண்ணு நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டுருக்கீங்க பேசினா நல்லதே பேசுகிறது இல்லையா வாயை திறந்தாலே ஹெட் ஸ்பீச்சு தபிளிக்காரர்கள் தான் இங்கே கொரோனாவை பரப்பினாங்களா இவர் தொப்பியை போட்டுக்கிட்டு இவரே பேசுகிறாரு இது என்ன இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு கேவலமான பொழப்பு பொழைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அசிங்கம் கெட்ட பொழப்பு பொழைக்கிறதுக்கு சும்மா இருந்துடலாமே இப்படி பேசாமல் இருக்கிறதுக்கு பட்டினி கிடந்து செத்துடலாமே இப்படிலாம் சம்பாரித்து சாப்பிட்ணுன்னு என்ன கட்டாயம் இருக்குது சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் அப்போ நீங்கள் பேசினா நல்லதை பேசுறீங்களா ஸோ இந்த நாட்டில் நல்லதை பேசியவர்கள் யார் இந்த நாட்டில் நியாயத்தை பேசியவர்கள் யார் என்பது நமக்கே ரொம்ப நல்லா தெரியும் இதுக்கு வந்து இந்த தமிழ்நாடு ஒரு பெரிய உதாரணமா இருக்கும் சுபவி மற்றும் வீரமணி போன்ற திராவிட இயக்கத்தினர் பேச்சில் பாசிட்டிவ் சிந்தனைகளே இருப்பதே இல்லை என்று வேலூர் இப்ராஹிம் சொல்வதன் உள்நோக்கத்தை எப்படி பார்க்கிறீங்க ஓ யார் பேச்சிலையும் பாசிட்டிவ் இல்லை குறிப்பா அதாவது திராவிடர் கழகம் சுபவி வீரமணி உங்களுடைய பேச்சுல ஸ்டாலின் பேச்சுல யார் பேச்சிலையும் திமுக தலைவர் பேச்சுல யார் பேச்சிலையும் வந்து பாசிட்டிவ் இல்லை இவங்களுடைய பாசிட்டிவ் தாட்ஸில் தான் வந்து இப்போ தன் தன்னார்வலர்களுக்கு கூட சோறுபடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க நீங்களும் தள்ளி நீங்களும் படுக்க மாட்டீங்க தள்ளியும் படுக்க மாட்டீங்க ஏன்டா பைத்தியக்காரங்களா நீங்களும் சோறு போட மாட்டீங்க சோறு போடுறவனே வேணான்னு சொல்லுவீங்க உங்கள் பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்தில் தான் திமுக அங்கே வழக்கு தொடுத்துருக்கு நீதிமன்றத்தில் போய் வழக்கு தொடுத்துருக்கு தன்னார்வலர்களாக இருந்து நாங்கள் இந்த மக்களுக்கு உணவளிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு வந்து அரசு அனுமதிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுங்க அப்படின்னு வழக்கு தொடுத்து நிற்கிது எது பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருக்கிற நேரத்துக்கு போய் வழக்காக மன்றத்தில் நின்றுக்கிட்டு இந்த மக்களுக்கு நான் நல்லது பண்ணுறேன்னு பேசிகிட்டு இருக்காங்களே அது பாசிட்டிவ் தாட்ஸா இல்லை பண்ணுறவங்க கூட எதுவுமே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி உத்தரவு போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்களே இது பாசிட்டிவ் தாட்ஸா சும்மா பேசணுன்றதுக்காக எதையாவது பேசிட்டு போயிடக்கூடாது திராவிட இயக்கத்தினர் உள்ளிட்ட கடவுள் மறுப்பாளர்களை இஸ்லாமிய மேடையில் ஏற்றக்கூடாதுன்னும் அப்படி மேடை ஏற்றினால் அது இஸ்லாமியர்களுக்கு துரோகம் இழைப்பதுன்னும் அவர் சொல்கிறாரே மேடை அப்படின்னு வரும்போது ஒன்று முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது எங்கடா எவனாவது எந்த மேடையை கொடுத்தாலும் ஏறணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஆளெல்லாம் மேடையை பற்றி பேசும்போதுதான் நமக்கு சிரிப்பா ஒரு எங்கேயாவது மைக்கு கிடைச்சிட்டா அந்த மைக்கை கடிச்சு தூப்பாம ஓடக்கூடாது அப்படிங்கிற கொள்கையோட சுத்தின ஆட்கள் எல்லாம் மைக்கை பத்தியும் மேடையை பத்தியும் பேசும்போது ரொம்பவும் வியப்பாவும் வேடிக்கையாகவும் இருக்கு மேடைன்னு வரும்போது நான் சொல்றேன் நீ எந்த மேடையில் ஏறிக்கிட்டு இருக்க இது எந்த மேடை என்றால் தமிழ்நாட்டை கலவர பூமியாக மாற்றிய ஒரு மேடை தமிழ்நாட்டில் எங்கள் உயிரின மேலான இஸ்லாமியர்களான உன்னிடத்திலே சொல்கிறேன் இஸ்லாமியர்களான எங்களை போன்ற இஸ்லாமியர்கள் எங்களை போன்ற இஸ்லாமியர்கள் உயிருக்கும் மேலாக மதிக்கக்கூடிய உன்னை போன்ற இஸ்லாமியர்கள் அல்ல மோடியை கொண்டு போய் இறைவன் காப்பாற்றணும் அஸ்தோபிரில் நவீன் நாயகம் செல்லதாலி செல்லம் அவர்களோட ஒப்பிட்டியே அவர்களை பின்பற்றுகிறாங
அப்ப இவர்கள் மேடையில் ஏறிய அயோக்கியர்கள் எந்த இஸ்லாமியன் இவர்களுடைய மேடையில் ஏறினாலும் அவன் இஸ்லாம் என்ற சொல்லுக்கு அர்ஹதையற்றவனாக மாறிவிடுகிறான் இவங்களுக்கு இவர்களுடைய வரலாறு அப்படிப்பட்டது அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் நீ இன்னைக்கு இங்க போய் மேடை ஏறி நின்றுகிட்டு மேடை ஏத்துறது வந்து பல விஷயங்கள் இருக்கு இதுல வந்து நம்ம இவர்களை மேடை ஏத்தும் போது என்ன ஆகுதுன்னா திராவிடர் கழகத்தை சார்ந்தவங்க தீக்காவை சார்ந்தவங்க அவங்க மேடை போட்டு பேசும்போது அவங்க அவங்களுடைய விருப்பத்துக்கு அவங்க பேசுவாங்க அவங்களுக்கு இஷ்டத்துக்கு எப்படி வருமோ அப்படி பேசுவாங்க இஸ்லாமியர்கள் மேடையில் ஏறும்போது ரொம்ப கவனமா பேசுவாங்க அவருடைய வாய்களுக்கு கட்டுப்பாடு போடப்பட்டிருக்கும் ரொம்ப நெளிஞ்சு நெளிஞ்சு தான் பேசுவாங்க காரணம் நம்மளால் வந்து இவங்களுக்கு உதாரணம் இது நமக்கே ஒன்று நடந்திருக்கு நமக்கு நாங்கள் வந்து இதே இதே வேலூர் இப்ராஹிம் அப்போ இருக்கிறான் அப்போ இருக்கும்போது அங்கே ஒரு இஸ்லாமி ஒரு இஸ்லாமியர் அல்லாத ஒரு பிஎஸ்பி சார்ந்த நபர் ஒருத்தரை கூப்பிட்டு நம்ம ஒரு நிகழ்வு நடத்துகிறோம் அப்போ அவர் வந்து கும்பகோணம் கும்ப கும்பமேளாவை பற்றி பேசுகிறார் ரொம்ப பேசுகிறார் அப்போ பேசும்போது சொல்கிறார் இந்த நிகழ்வை வந்து ஏற்பாடு செய்த இஸ்லாமியர்களான இவர்களுக்கும் இந்த பேச்சுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது இந்த பேச்சுக்கான முழு பொறுப்பு நான் எடுக்கிறேன் அப்படிங்கிறார் காரணம் அது அவர்களுடைய நிலைப்பாடாக இருந்தாலும் இஸ்லாமியர்கள் மேடை ஏறும்போது ரொம்ப கவனமாக இருப்பாங்க ஏன்னா இஸ்லாமியர்களுக்கு ஒரு கொள்கை இருக்குது இந்த லிமிட்டில் தான் இதை பேசணும் இதுக்கு மேலே பேசக்கூடாது அப்போ அவர்களுக்குன்னு ஒரு கொள்கை இருக்கும்போது அறிவு சார்ந்த வாதங்கள் வைக்கப்படும் போது மட்டும் தான் இஸ்லாமில் அதை ஏற்றுக்குவாங்க இல்லை எல்லா போகிறப்போக்கில் எல்லா கருத்தையும் எல்லாரெல்லாம் ஏற்றுட்டு போயிட மாட்டாங்க இல்லைனா நம்ம தீக்கா ஆயிரலாம் இல்லை அவங்க முஸ்லீம் ஆயிரலாமே ஒரு மினிமம் லெவல் பிளான் நமக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு மினிமம் லெவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த அடிப்படையில் நம்ம போவோம் அப்படின்ற ஒரு பல விஷயங்கள் ஒத்து ஒத்து போகுது அதாவது மதத்தின் காரணமாக யாரையும் கொள்ளக்கூடாது மதத்தை காரணமாக்கி துவேஷத்தை உண்டாக்கக்கூடாது மதம் என்பதை ஒரு அடிப்படையாக வைத்து வைரஸ் பரவணத்துக்கெல்லாம் மதத்தை காரணமாக சொல்லக்கூடாது இப்படியெல்லாம் அறிவு சார்ந்த சில கோரிக்கைகளை வைத்து முன்வைத்து ஒற்றுமையாக செயல்படக்கூடியவர்கள் தான் திராவிட கழகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களும் நாத்திகர்களும் இஸ்லாமியர்களும் அதுக்காக பேசாம அவங்க முஸ்லீம் ஆயிடலாமே இவங்க நாத்திகர் ஆயிடலாமே அப்போ அந்த நிலை இங்கே கிடையவே கிடையாது இங்க கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் இனி அதிகம் அதிகமாக ஐயா சுபவீர பாண்டியன் போன்ற ஆட்கள் எல்லாம் இஸ்லாமியர் மேடையில் ஏற்றப்படுவாங்க காரணம் சொல்லிடுச்சு இல்லை பச்சையே அப்படின்னு இவர் எங்கு போய் வாய் வைக்கிறாரோ அங்கு இஸ்லாமியர்கள் இவருக்கு எதிராக செயல்படுவார்கள் இவர் என்ன செயலை சொல்கிறாரோ அதை அதிகம் அதிகமாக செய்வார்கள் காரணம் ஏற்கனவே இருக்கிற கடுப்பு எதையாவது ஒன்று இவருக்கு மாறு செய்யணும் அப்படிங்கிற நிலைப்பாடு வந்து இஸ்லாமியர்கள் நிறையவே இருக்கு ஸோ நீங்கள் எதை செய்தாலும் அதில் தோல்வியை தான் அடைவீர்கள் இன்னும் அதிகம் அதிகம் நாங்கள் திராவிடர் கழகத்தை சார்ந்தவர்களையும் ஐயா சுபவீர பாண்டியன் போன்றவர்களையும் நிச்சயம் அதிக மேடைகளை ஏற்றுவோம் இதுதான் உங்களுக்கு வெறுப்பை கொடுக்கும் என்றால் எதை கண்டு அதாவது சேகுவார சொன்னார் யாரை கண்டு உடைய எதிரி குலை நடுங்கிறானோ அவன் தான் உன் சமூகத்தின் உண்மையான தேவைன்னு அதே மாதிரி எதை கண்டு உன்னுடைய எதிரி குலை நடுங்கிறானோ வெறும் எரிச்சல் அடைகிறானோ இந்த சமூகத்தின் உண்மையான எதிரி என்பதை தாண்டி இந்த சமூகத்தின் பெரிய துரோகியாக நாங்கள் வந்து வேலூர் இப்ராஹிமாக பார்க்குறோம் அப்படி பார்க்கும்போது அந்த துரோகி எதை கண்டு வயிறுறானோ அது சரியான ஆள் அந்த நபருடைய கருத்தாக்கம் அந்த அந்த நபருடைய எண்ணம் வந்து சரியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ அதை நம்ம கண்டிப்பாக அங்கே செயல்படுத்தணும் நிச்சயம் அதிகம் அதிகமான மேடைகளில் இஸ்லாமியர்களுடைய மேடைகளில் ஐயா சுபவீர பாண்டியன் அவர்கள் அலங்கரிக்கப்படுவார் பெரும்பான்மை சமூகத்தை இழிவுபடுத்த திராவிட இயக்கத்தினர் இஸ்லாமியர்களை பயன்படுத்துகிறார்கள் என அவர் வைக்கும் குற்றச்சாட்டு பற்றி பெரும்பான்மை மக்களை சங்கடப்படுத்துவதற்காக இஸ்லாமியர்களை பயன்படுத்த ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் என்னன்னா எங்கள் மேடைகளில் ஏறும்போதுதான் அவர்களுக்கு ரொம்ப சங்கடம் என்னன்னா நம்ம கொள்கையின் படி எல்லாத்தையுமே ஓப்பனாக இங்கே பேச முடியாது காரணம் வந்து அவர்கள் கொள்கைப்படி அதாவது இஸ்லாமியர்களுடைய கொள்கைப்படி இதை ஒத்துக்குவாங்க இதை ஒத்துக்க மாட்டாங்களே அப்படி இந்த சென்ஸ் இதை பேச வேணாம் இப்படி இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் பேசியிருக்க வேண்டாம் இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் இப்படி சொல்லியிருக்க வேணாம் அப்படின்னு பின்னால் வந்து இஸ்லாமியர்கள் கருத்து சொல்லுவாங்க அதுக்கு தான் நான் உதாரணமாக சொன்னேன் ஒரு பிஎஸ்பி சார்ந்த ஒரு சகோதரர் வந்து எங்களோடு நின்று பேசும்போது நல்லா கடுமையாக சாடிடுறார் சாடிட்டு அதன் பிறகு வந்து சொல்கிறாரு இது வந்து அவர்களுக்கும் இந்த கருத்துக்கும் மே அங்கே மேடையிலே சொல்கிறார் இந்த இஸ்லாமியர்களுக்கும் இந்த கருத்துக்கு சம்மந்தம் கிடையாது இவர்களை நீங்கள் குற்றம் பிடிக்கக்கூடாது இது சம்மந்தமாக என்ன சட்ட ரீதியான லீகல் கான்சிக்வன்சஸ் வாட் எவர் இட் இஸ் ஐ எம் கம்ப்ளீட்லி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தேட் அப்படின்னு அந்த மேடையிலே அவர் சொல்கிறதுக்கு காரணம் இஸ்லாமியர்கள் அப்படி செய்கிறது கிடையாது ஆனால் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே இது எவ்வளோ பெரிய கேள்வி கூத்துன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு ஒரு கொள்கையை சொல்ல வேண்டும் என்று நாங்கள் முடிவெடுத்தால் பல உயிர்களை பலி கொடுத்து நிற்கக்கூடிய சமூகம் இது பல உயிர்களை தியாகம் கொடுத்து நிற்கக்கூடிய சமூகம் இது சொன்ன சொல்லில் எடுத்த கொள்கையில் உறுதியாக இருப்போம் அது உதாரணத்துக்கு சிஐஏ அடுத்தவங்களுக்கு பிரச்சனை வந்துடக்கூடாது இந்த கொரோனா அப்படி எல்லாம் முன் எச்சரிக்கையாக போயே இவன மாதிரி ஆட்கள்லாம் முஸ
இப்போ ஆபாச புராணம் ஆபாச புராணம் வந்து ஏன் இப்போ இப்போ இருக்கிற அரசியல் சூழலில் தேவையா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற அரசியல் சூழலில் தான் கண்டிப்பாக தேவை ஏன்னா இத்தனை ஆண்டு காலம் எப்படி இருந்ததுன்னு தெரியல இப்போ இருக்கிற ஆட்சி மதத்தின் பேரால் நடக்கிற ஆட்சி 